Kwa zaidi ya karne kadhaa jimbo la pwani limekuwa kivutio kikubwa kwa wageni kutoka pande zote duniani. Mandhari ya kupendeza pamoja na utajiri wa historia ya utamaduni wa watu wake umekuwa kelelezo halisi cha pwani. Mbali na kujilimbikizia sifa za kitalii, tarakimu zinazidi kuonyesha umaskini, njaa na ukosefu wa kazi kwa vijana imekuwa donda sugu kwa muda mrefu. Vijana wengi kukosa ajira imetishia hata ndoto ya nchi nzima wa mstari wa mbele kama taifa lenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Ni kutokana na hayo ndipo jumuiya ya kaunti za pwani kishirikiana na kaunti zote sita imelipa kipaumbele swala la ajira na jinsi ya kuinua wawekezaji wadogo kwa kuwapa motisha na pembejeo zifaazo ili kujiinua kiuchumi. So jumuiya ya kaunti za pwani katika hii tunaangazia sekta tofauti tofauti. Uh, sekta ya blue economy ambayo hapo kutakuwa na mambo ya tourism, uh, mambo ya fisheries uh, ili Uh, tuwe kama tuta, tu, tu, kama inawezekana kuwapatia wavuvi hasa vijana wetu uh, ujuzi wa, ku, wa kuvua samaki uh, na na tuwapatie uh, um, uh, vifaa na hata senti uh, hiyo inawezekana kwamba uh, wakajendeleza hao wenyewe uh, na na wakatoka katika hizi kazi ambazo uh, haziwezi kukaa kwa muda mrefu Jumuiya ya kaunti ilianzishwa hususan kutafuta njia mbadala za kuinua biashara ndogo ndogo kuongeza thamani ya mazao huku ikitilia mkazo rasilimali zilizoko kaunti za pwani. Ili kufanikisha dhamira hiyo jumuiya ya kaunti za pwani imejipa jukumu la kutafuta mwekezaji katika sekta husika ikiwemo kilimo biashara, kufufua viwanda na nyinginezo ili kuinua maisha ya wakazi wake. Sasa katika hizi hizi sekta hasa hii ya kilimo biashara uh, tunaona kwamba katika hili soko hili la pwani hivi sasa. Uh, kuna mambo mengi ambayo tunafanya tu tofauti ambayo yatabunisha yata kazi. Uh, hasa katika hii uh, ukiangalia kila asubuhi kila siku uh, kuna malori mengi yanakuja naenda Kongoya market. Uh, katika bidhaa nyingi zile ambazo ziko pale uh, nyingi zinaweza kupatikana katika haya mashamba yetu. Uh, lakini kuna sababu uh, kwamba uh, vijana wetu na hata wakulima wetu hawawezi kufanya hili. Mengine ni kwamba hawajafundishwa vizuri. Uh, na hawa, hawajaelewa na ile biashara hawaelewi. Mbali na shida zinazoikumba mkoa wa Pwani ikiwemo ukosefu wa mvua ya muda mrefu, wakazi kadhaa wamejikamua kuondoa dhana kuwa jamii ya Pwani ni wavivu na haiwezi kujitegemea. Mifano ya kuigwa ni mingi. Wa Pwani si wavivu. Isipokuwa tu tumekanyagwa kwa miaka mingi sana. E, watu wetu hawajafundishwa, hawajahamasishwa na wakati umefika kwamba tuwahamasishe kuwe na semina ya kuhamasisha vijana wetu kwamba si lazima watu waende kwa white collar job Ali Rubea ni mkazi wa Kilifi amekulia na biashara ya samaki tangu akiwa mdogo Duka yenyewe inaitwa Wesa Fresh Seafood tunauza samaki za kutoka baharini na nimekuwa nikifanya hii kazi kwa muda wa miaka 35 yani kutoka niwe mdogo nikiwa na miaka wa 12 nilifundishwa kazi hii na mzee wangu babangu ambaye alikuwa ni Coxwen anafanya port kule biashara samaki imeweza kumtoa mbali kwani ameweza kuajiri takriban watu 22 huku akiwa ametanua na kuwa na maduka matano japo changamoto hazikosekani kwanza changamoto ya kwanza ni storage ya samaki hapa e, katika mji wa Kilifi hatuna storage ya kuwekea samaki ambapo wakati samaki wa season wanapovuliwa kwa wingi wakati samaki wakipungua ili tupate kuwatumia hao samaki na hiyo ndio changamoto ambayo wavuvi wengi wanaikabidhi Alafu vile vile mara nyingine kama samaki wanashikwa kwa wingi tunapata tabu sana kupata soko la kuuzia samaki wetu mara moja. Soko ambalo sana liko ni katika mahoteli lakini utapata hoteli nyingine 
kwa mfano kama Malindi hoteli baadhi ya hoteli nyingi zimefungwa sasa hawa samaki atakana tuwaeke kwenye tuwaifadhi ili watumike for domestic consumption alafu changamoto nyingine wafuvu wetu pia hawana vifaa vya kwenda deep sea kuvua samaki kwa wingi wengi baadhi ya wavuvu wengi wanavua umu umu bahari ndogo katika mkondo wa creek kwa namna nyingine jumuiya ya kaunti za pwani inalenga kuunganisha wafanyabiashara wadogo kufahamiana na kupata soko ya bidhaa zao bila mushkili. Mary Akumo ni mwanzilishi wa Alma General Produce. Ya yeah, Alma General Farm Produce ilianzishwa miaka wa 2013 ambapo tulianza na kuku kumi. na kuku kumi tulipewa tukiwa katika kikundi ambapo tulikuwa ki watu kumi kwa kikundi na tuliweza kupewa pesa grant kupitia national government ambapo walitupatia pesa ambayo airudishwi tulipewa grant ambayo tulipewa 150000 na tukaweza kununua kuku moja na kutokana na kuwa kwetu uchache wetu na udogo wetu tuliamua kila moja aende ajifugie mwenyewe baada ya kupigwa jeki na kuanza na kuku kumi pekee, Bimeri ya Kumo amenukia kuwa hodari huku kazi yake haswa ni kuuza mayai na kuuza vifaranga na hata kuku wenyewe. Sasa mimi kutokana na wale kuku wangu kumi, niliamua nifuge. Baadaye nikaweza kujiendeleza kwa ufugaji wangu ambapo nilitoka kwa kuku kumi, nikafikisha 318 na walipofika 318 nikaweza kupa, nikaanza kutafuta soko. Nilipoanza kutafuta soko, soko ilikuja kubwa ambayo ilinizidi. Mradi huo ulioanza kama kikundi umemfanikisha kwa kweli kwani kwa kiwango kikubwa bado hajaweza kushibisha soko la kuku kila napopata zabuni. Manufaa ya mradi huo si haba. Kwa muda mfupi ameweza kutoa ajira na kujinunulia incubator ya kisasa inayoweza beba mayai mengi kwa wakati mmoja na mpaka hapo naweza nikasema kuku inaweza badilisha maisha ya mtu kuku mimi mwenyewe kuku imenitoa from nobody to somebody kwa hivyo naweza nikaimiza watu nje kuanzia mayuths mpaka wamama ya kwamba tu si kae tukingoja kupewa Jumuiya ya kaunti za pwani imemulika sana kusaidia vijana katika sekta ya kuinua viwanda kama ilivyo kwenye ajenda nne kuu ya serikali. James Kapombe ni barubaru kutoka kata ndogo ya Mariakani, kaunti ya Kilifi. Baada ya kumaliza chuo, alipiga bongo na kuvumbua mbinu ya kugeuza marifu ya nazi kutengeneza mchanga wa kupanda mboga na pia kama mbolea. Nilipomaliza shule uh, katika chuo kikuu nilianza ukulima wa nyanya. Sasa katika ukulima wa miaka kama miwili hivi ilikuwa tunajiita Kasemo Foods by then kwa tunalima nyanya sana. Na katika hiyo harakati ya ukulima ndo nikagundua kuna kwa tuki, tukipanda nasari ile ya nyanya kwa mchanga unapata ile ile micha itoki vizuri mingi inakufa. Kiwanda chake cha Coco Grow kina miezi mitano tangu kufunguliwa. Kimekuwa kwa kasi kitilua manani soko kubwa ya bidhaa hiyo adimu. Coco Grow ni kampuni inayotengeza mchanga wa kupandia uh, uh, kwa kizungu wanaita vegetables mboga na maua huu uh, ni mwezi wa tano tangu tuanze kazi hii tulianza mwezi wa saba mwaka huu na hivi sasa tunaendelea vizuri tumepata wateja katika soko za Kenya na pia Uganda na nchi jirani mm, kwa hivi sasa tuko na wafanyikazi kama wa tano sita hivi ambao anatusaidia katika hizi kazi zetu za hapa uh, Coco Grow. Kwa muktadha tu wa pwani sio wavivu, bali ni kukosa mwelekezi kama inavyodaiwa. Kiangazi cha muda mrefu kimekuwa pingamizi kubwa kwa uzalishaji chakula kwa binadamu na hata mifugo kaunti ya Taita Taveta. Kikundi cha milamba idadu yani mibuyu mitatu kama inavyojiita walichukua fursa hiyo kupanda nyasi na kuziuza kama chakula cha ngombe wakati wa kiangazi. Tukiwa tumetambua shida ile tuliyoko nayo hapa wakati wa kiangazi mfugo anakufa 
tulipata hasara kubwa ndio tukaamua tu, tuungane hicho kikundi tukaanza kutengeneza nyasi tuko tulikuwa tunafunga na kamba hivi hivi lakini tukaja tukafundishwa kufunga hizi hei hei na box tukauza mwanzo tuliuza nyasi tuliko mwanzo tulikuwa na tulianza na 8 86 bells tukauza tukapata pesa tukapata faida tukagawanyana zingine huwa tunaacha za kuendeleza mradi mgaga na upwa hali wali mkavu kikundi cha milambo idadu wamegundua njia ya kujipatia ajira kwani mabunda ya nyasi yamekuwa kitega uchumi kwao huku changamoto zikiwa hazikosekani kuna changamoto watu wengine saa zingine haonekani kazini haya changamoto zingine kuna hapo mahali tuko na, na hiyo shamba tume fence na, na miba hivi hivi sasa wakati mwingine hiyo shamba kuna watu wengine wanafungua mfugo usiku wanaenda kulishia hiyo nyasi hizo ni changamoto tunakutana na changamoto kama hizo zingine tunapelekaga kwa assistant chief tuelezee manake hiyo shamba tunalipa pesa sa zingine anatusaidia hata huyo mtu pengine achukuliwe hatua na kuna wengine hata hawasikii yani yani ameambiwa leo na kesho pengine anaachilia kwa hivyo tunapambana nayo hivyo hivyo tu jumuiya ya kaunti za pwani inafahamu kuwa ili taifa liweze kutimiza maono ya ruaza ya mwaka 2030 ni sharti kuwako na vijana wanaoweza kushindana kuyujuzi kimataifa uh, inawezekana katika hizi miradi mikubwa mikubwa yote ambayo inachukuliwa uh, kwamba county government tukishirikiana under jumuiya na polisi zetu tukiziweka pamoja uh, ziki, tukizungumza kwa sauti moja kwa huo upande wa uchumi uh, na tuweke priorities ambazo zinaambatana uh, basi tunaweza kubalisha maisha um, maisha ya, 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 ya watu wengi hapa hapa coast nzima